The Important of Children Play Brick by Brick, six-year-old Alice is building a magical kingdom. Imagining fairy tale turrets and fire-breathing dragons, wicked witches and gallant heroes, she's creating an enchanting world. Although she isn't aware of it, this fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity and so it will have important repercussions in her adult life. Minutes later, Alice has abandoned the kingdom in favor of playing schools with her younger brother. When she bosses him around as his teacher, she's practicing how to regulate her emotions through pretense. Later on, when they tire of this and settle down with a board game, she's learning about the need to follow rules and take turns with a partner. Play in all its rich variety is one of the highest achievements of the human species, says Dr. David Whitebread from the Faculty of Education at the University of Cambridge, UK. It underpins how we develop as intellectual, problem-solving adults and is crucial to our success as a highly adaptable species. Recognizing the importance of play is not new, over two millennia ago, the Greek philosopher Plato extolled its virtues as a means of developing skills for adult life, and ideas about play-based learning have been developing since the 19th century. But we live in changing times. And Whitebread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half the people in the world now live in cities. The opportunities for free play, which I experienced almost every day of my childhood, are becoming increasingly scarce, he says. Outdoor play is curtailed by perceptions of risk to do with traffic, as well as parents' increased wish to protect their children from being the victims of crime and by the emphasis on earlier is better which is leading to greater competition in academic learning and schools. International bodies like the United Nations and the European Union have begun to develop policies concerned with children's right to play, and to consider implications for leisure facilities and educational programs. But what they often lack is the evidence to base policies on. The type of play we are interested in is child-initiated, spontaneous and unpredictable, but, as soon as you ask a five-year-old to play, then you as the researcher have intervened, explains Dr. Sarah Baker. And we want to know what the long-term impact of play is. It's a real challenge. Dr. Jenny Gibson agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzle of how and why play is important have been looked at, there is very little data on the impact it has on the child's later life. Now. Thanks to the university's new Center for Research on Play in Education, Development and Learning, Vettel, Whitebread, Baker, Gibson and a team of researchers hope to provide evidence on the role played by play in how a child develops. A strong possibility is that play supports the early development of children's self-control, explains Baker. This is our ability to develop awareness of our own thinking processes. It influences how effectively we go about undertaking challenging activities. In a study carried out by Baker with toddlers and young preschoolers, she found that children with greater self-control solved problems more quickly when exploring an unfamiliar setup requiring scientific reasoning. This sort of evidence makes us think that giving children the chance to play will make them more successful problem solvers in the long run. If playful experiences do facilitate this aspect of development, say the researchers, it could be extremely significant for educational practices, because the ability to self-regulate has been shown to be a key predictor of academic performance. Gibson adds, playful behavior is also an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in the diagnosis of neurodevelopmental disorders like autism. Whitebread's recent research has involved developing a play-based approach to supporting children's writing. Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimulus was far more effective than an instructional one. Children wrote longer and better structured stories when they first played with dolls representing characters in the story. In the latest study, children first created their story with Lego, with similar results. Many teachers commented that they had always previously had children saying they didn't know what to write about. 
With the Lego building, however, not a single child said this through the whole year of the project. Whitebread, who directs Vettel, trained as a primary school teacher in the early 1970s, when, as he describes, the teaching of young children was largely a quiet backwater, untroubled by any serious intellectual debate or controversy. Now, the landscape is very different, with hotly debated topics such as school starting age. Somehow the importance of play has been lost in recent decades. It's regarded as something trivial, or even as something negative that contrasts with work. Let's not lose sight of its benefits, and the fundamental contributions it makes to human achievements in the arts, sciences and technology. Let's make sure children have a rich diet of play experiences. Quan trọng của trò chơi trẻ em từng bước một đứa trẻ 6 tuổi Alice đang xây dựng một thế giới ma thuật tưởng tượng những pháo đài thần tiên và những con rồng thở ra lửa, những ngụ phù thủy độc ác và những anh hùng dũng cảm cô ấy đang tạo ra một thế giới quyến rũ, mặc dù cô ấy không nhận thức được nó, sự tưởng tượng này đã giúp cô bước đầu tiên đến năng lực tưởng tượng và nó có hệ quả quan trọng. Trong cuộc sống trưởng thành, vài phút sau, Alice đã lãng quên thế giới đó bởi yêu thích chơi chung với em trai cô ấy, khi cô chỉ huy em trai như là cô giáo của em trai mình, cô đang tập cách kiểm soát. Cảm xúc thông qua sự giả vờ, lúc sau, khi đã chán nản việc ngay và trở nên bình tĩnh với trò chơi cờ, cô học được sự cần thiết tuân thủ theo luật và chơi theo lượt với bạn chơi tiến sĩ David Whitebread. Thuộc khoa giáo dục tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh cho biết vui chơi trong tất cả các loại phong phú của nó là một trong những thành tựu cao nhất của loài người, đây là nền tảng cho cách chúng. Ta phát triển như một người trưởng thành có trí tuệ, giải quyết vấn đề và rất quan trọng đối với thành công của chúng ta như là một loài có khả năng thích nghi cao, nhận ra sự quan trọng của vui chơi. Không phải là mới, hơn 2.000 năm trước, triết gia người Hy Lạp Plato đã ca ngợi tác dụng của nó như là một phương pháp phát triển các kỹ năng cho cuộc sống trưởng thành và ý tưởng về học dựa vào. Vui chơi đã được bắt đầu phát triển từ thế kỷ 19, nhưng chúng ta sống trong thời đại luôn thay đổi và Whitebread lưu tâm đến sự sụt giảm các cuộc vui chơi trên thế giới chỉ ra rằng hơn một nửa người. Trên thế giới bây giờ sống ở thành phố, những cơ hội cho tự do vui chơi, mà Tô đã trải qua mỗi ngày thời thơ ấu, đang ngày trở nên khan hiếm, ông ta nói, vui chơi ngoài chơi bị giới hạn bởi nhận thức. Sự nguy hiểm của xe cộ, đồng thời cha mẹ ngày càng muốn bảo vệ con em của họ khỏi trở thành nạn nhân của tội ác và bởi tầm quan trọng sớm hơn là tốt hơn, điều đó dẫn đến đến sự cạnh tranh lớn hơn. Trong việc học tập ở trường, những tổ chức thế giới như Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đã bắt đầu phát triển những chính sách liên quan đến quyền vui chơi của trẻ em và xem xét tác dụng thiết bị, giải trí và các chương trình giáo dục nhưng cái họ thường thiếu là bằng chứng để các chính sách dựa vào dạng vui chơi mà chúng ta thích thú là bắt đầu từ trẻ em tự phát không thể đoán trước nhưng khi bạn hỏi đứa trẻ 5 tuổi chơi, rồi sau đó bạn như là một nhà nghiên cứu đã can thiệp giải thích bởi tiến sĩ Sarah Baker, và chúng ta muốn biết sự ảnh hưởng dài hạn của vui chơi là gì, đó thực sự là một thách thức tiến sĩ Jenny Gibson đồng ý chỉ ra rằng mặc dù có một vài bước tiến trong vấn đề nan giải tại sao và như thế nào vui chơi lại quan trọng đã được nhìn ra nhưng có rất ít thông tin. Về việc ảnh hưởng cuộc sống của trẻ con sau này, giờ đây, nhờ vào trung tâm nghiên cứu mới của trường đại học về vui chơi trong giáo dục, phát triển và học tập Pedan, Whitebread, Baker, Gibson và một nhóm những nhà nghiên cứu hy vọng cung cấp bằng chứng về việc vai trò của vui chơi trong việc trẻ em phát triển như thế nào, khả năng chắc chắn rằng vui chơi hỗ trợ sự phát triển ban đầu của việc trẻ. Em tự kiểm soát, giả thích bởi Baker, đây là năng lực của chúng ta để phát triển nhận thức của các quá trình chúng ta tự suy nghĩ nó ảnh hưởng đến việc chúng ta thực hiện các hoạt động đầy thách thức một cách hiệu quả như thế nào trong một nghiên cứu thực hiện bởi ba cơ với những trẻ mới tập đi và trẻ mẫu giáo cô ta đã nhận thấy rằng những đứa có sự tự kiểm soát tốt hơn đã giải quyết những vấn đến nhanh hơn khi khám phá một thiết lập lạ lẫm đòi hỏi lý luận khoa học những bằng chứng như này làm chúng ta nghĩ rằng cho trẻ con cơ hội để chơi khiến chúng trời thành những người giải quyết rắc rối thành công trên đường đua dài theo các nhà nghiên cứu nếu các kinh nghiệm vui chơi tạo điều kiện thuận lợi cho khía cạnh phát triển này thì nó có thể cực kỳ có ý nghĩa đối với thực tiễn Giáo dục bởi vì khả năng tự điều chỉnh đã được chứng minh là yếu tố dự báo chính về kết quả học tập Gibson cho biết thêm, hành vi vui chơi cũng là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển xã hội và cảm xúc lành mạnh trong nghiên cứu trước đây của tôi, tôi đã điều tra cách quan sát trẻ em khi chơi có thể cho chúng ta manh mối quan trọng về sức khỏe của chúng và thậm chí có thể hữu ích trong trần. Đoán rối loạn phát triển thần kinh như tự kỷ, nghiên cứu gần đây của Whitebread đã bao gồm phát triển cách tiếp cận dựa trên chơi để hỗ trợ trẻ em viết chữ, nhiều trẻ em ở trường tiểu học cảm thấy Viết chữ thật là khó, nhưng chúng tôi đã cho thấy trong một nghiên cứu trước đây rằng vui chơi có tác dụng kích thích hiệu quả hơn nhiều so với hướng dẫn trong nghiên cứu mới nhất trẻ em lần đầu.
Tiên tạo ra câu chuyện của mình bằng Lego, với kết quả tương tự, nhiều giáo viên nhận xét rằng trước đây họ luôn có học sinh nói rằng họ không biết phải viết gì, tuy nhiên, với tòa nhà Lego, không một. Đứa trẻ nào nói điều này trong suốt cả năm của dự án Oibred người chỉ đạo Pedan, được đào tạo thành một giáo viên tiểu học vào đầu những năm 1970, khi mà ông mô tả, việc dạy dỗ trẻ nhỏ khá là tù. Túng, không bị tranh cãi bởi bất kỳ cuộc tranh luận hay tranh cãi nghiêm trọng rất khác nhau, với các chủ đề tranh luận sôi nổi như tuổi bắt đầu đi học bằng cách nào đó tầm quan trọng của chơi đã bị. Lãng quên trong những thập kỷ gần đây, nó được coi là một cái gì đó tầm thường, hoặc thậm chí là một cái gì đó tiêu cực mà trái ngược với công việc đừng đánh mất lợi ích của nó, và những đóng góp. Cơ bản nó cho những thành tựu của con người trong nghệ thuật khoa học và công nghệ, hãy chắc chắn rằng trẻ em có được những trải nghiệm vui chơi phong phú. The growth of bike sharing schemes around the world. The original idea for an urban bike sharing scheme dates back to a summer's day in Amsterdam in 1965. Provo, the organization that came up with the idea, was a group of Dutch activists who wanted to change society. They believe the scheme, which was known as the Whitfootstein Plan, was an answer to the perceived threats of air pollution and consumerism. In the center of Amsterdam, They painted a small number of used bikes white. They also distributed leaflets describing the dangers of cars and inviting people to use the white bikes. The bikes were then left unlocked at various locations around the city, to be used by anyone in need of transport. La Otsimul Penink, a Dutch industrial engineer who still lives and cycles in Amsterdam, was heavily involved in the original scheme. He recalls how the scheme succeeded in attracting a great deal of attention particularly when it came to publicizing Provo's aims, but struggled to get off the ground. The police were opposed to Provo's initiatives and almost as soon as the white bikes were distributed around the city, they removed them. However, for Simul Pinink and for bike-sharing schemes in general, this was just the beginning. The first Whitfitson plan was just a symbolic thing, he says. We painted a few bikes white, that was all. Things got more serious when L became a member of the Amsterdam City Council two years later. Simul Pinink sees this opportunity to present a more elaborate Whitfitzine plan to the City Council. My idea was that the municipality of Amsterdam would distribute 10,000 white bikes over the city, for everyone to use, he explains. I made serious calculations. LT turned out that a white bicycle, per person, per kilometer would cost the municipality only 10% of what it contributed to public transport per person per kilometer. Nevertheless, the council unanimously rejected the plan. They said that the bicycle belongs to the past. They saw a glorious future for the car, says Simul Pinink. But he was not in the least discouraged. Simul Pinink never stopped believing in bike sharing, and in the mid-90s, two Danes asked for his help to set up a system in Copenhagen. The result was the world's first large-scale bike share program. It worked on a deposit, you dropped a coin in the bike and when you returned it, you got your money back. After setting up the Danish system, Simul Pinink decided to try his luck again in the Netherlands, and this time he succeeded in arousing the interest of the Dutch Ministry of Transport. Times had changed, he recalls. People had become more environmentally conscious and the Danish experiment had proved that bike-sharing was a real possibility. A new Whitfitson plan was launched in 1999 in Amsterdam. However, riding a white bike was no longer free, it cost one guilder per trip and payment was made with a chip card developed by the Dutch bank Postbank. Simul Pinink designed conspicuous, sturdy white bikes locked in special racks which could be opened with a chip card, the plan started with 250 bikes distributed over five stations. Theo Molinar, who was a system designer for the project, worked alongside Simul Pinink. I remember when we were testing the bike racks, he announced that he had already designed better ones. But of course, we had to go through with the ones we had. The system, however, was prone to vandalism and theft. After every weekend there would always be a couple of bikes missing, Molinar says. I really have no idea what people did with them, because they could instantly be recognized as white bikes. But the biggest blow came when Postbank decided to abolish the chip card, because it wasn't profitable. That chip card was pivotal to the system, Molinar says to continue the project we would have needed to set up another system, 
but the business partner had lost interest. Simul Pinink was disappointed, but, characteristically, not for long. In 2002 he got a call from the French advertising corporation J.C. de Cox, who wanted to set up his bike-sharing scheme in Vienna. That went really well. After Vienna, they set up a system in Lyon. Then in 2007, Paris followed. That was a decisive moment in the history of bike-sharing. The huge and unexpected success of the Parisian bike-sharing program, which now boasts more than 20,000 bicycles, inspired cities all over the world to set up their own schemes, all modeled on simulpinings. It's wonderful that this happened, he says. But financially I didn't really benefit from it, because I'll never filed for a patent. Amsterdam Today, 38% of all trips are made by bike and, along with Copenhagen, it is regarded as one of the two most cycle-friendly capitals in the world, but the city never got another Whitfitzine plan. Molinar believes this may be because everybody in Amsterdam already has a bike. Simul Pinink, however, cannot see that this changes Amsterdam's need for a bike-sharing scheme. People who travel on the underground don't carry their bikes around. But often they need additional transport to reach their final destination. Although he thinks it is strange that a city like Amsterdam does not have a successful bike-sharing scheme, he is optimistic about the future. In the 60s we didn't stand a chance because people were prepared to give their lives to keep cars in the city. But that mentality has totally changed. Today everybody longs for cities that are not dominated by cars. Tăng trưởng của các dự án chia sẻ xe đạp trên thế giới ý tưởng ban đầu cho kế hoạch chia sẻ xe đạp đô thị bắt nguồn từ một ngày hè ở Amsterdam năm 1965. Provo tổ chức đưa ra ý tưởng này là một. Nhóm các nhà hoạt động người Hà Lan muốn thay đổi xã hội, họ tin rằng kế hoạch này, được biết đến với cái tên Witter Fitzen Plan, là giải pháp cho các mối đe dọa về ô nhiễm không khí và chủ nghĩa tiêu. Dùng, ở trung tâm Amsterdam, họ đã sơn trắng một số lượng nhỏ xe đạp đã qua sử dụng, họ cũng phát tờ rơi nói về sự nguy hiểm của ô tô và mời mọi người sử dụng những chiếc xe đạp màu trắng này, những chiếc xe đạp sau đó được mở khóa tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, được sử dụng bởi bất kỳ ai có nhu cầu vận chuyển. Louis Kimmelpenning, một kỹ sư công nghiệp người Hà Lan vẫn sống và đạp xe ở Amsterdam, đã tham gia rất nhiều vào kế hoạch ban đầu. Ông nhớ lại làm thế nào kế hoạch đã thành công trong việc thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi công khai các mục tiêu của Provo. Nhưng khó khăn trong việc thực hiện nó, cảnh sát đã phản đối các sáng kiến của Provo. Và ngay khi những chiếc xe đạp màu trắng được phân phối xung quanh thành phố, họ đã loại bỏ chúng. Tuy nhiên, đối với Skimel Penning và các chương trình chia sẻ xe đạp nói chung, đây mới chỉ là khởi. Đầu kế hoạch Twitter Fitzen đầu tiên chỉ là một thứ mang tính biểu tượng. Ông nói, chúng tôi đã sơn một vài chiếc xe đạp màu trắng, đó là tất cả, mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn khi tôi trở thành. Thành viên của hội đồng thành phố Amsterdam hai năm sau đó, Schimmel Penning đã nắm bắt cơ hội này để trình bày một Twitter Fitzen Plan cụ thể hơn cho hội đồng thành phố, ý tưởng của tôi là thành phố. Amsterdam sẽ phân phát 10.000 chiếc xe đạp trắng trên toàn thành phố, cho mọi người sử dụng. Ông giải thích tôi đã tính toán nghiêm túc, nó chỉ ra rằng một chiếc xe đạp trắng mỗi người, mỗi cây em. Sẽ khiến thành phố chỉ tốn 10% so với giao thông công cộng mỗi người trên mỗi cây em. Tuy nhiên, hội đồng nhất trí từ chối kế hoạch, họ nói rằng xe đạp đã thuộc về quá khứ, họ đã nhìn thấy một tương lai. Quy hoàng của những chiếc ô tô, Schimmel Penning nói, nhưng anh ta nhất quyết không nản trí. Schimmel Penning không bao giờ ngừng tin vào kế hoạch chia sẻ xe đạp, vào giữa những năm 90, hai đêm đã. Nhờ anh giúp đỡ để thiết lập một hệ thống ở Copenhagen, kết quả đó là chương trình chia sẻ xe đạp quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, nó hoạt động trên một khoản tiền gửi, bạn cho một đồng xu trong xe. Đạp và khi bạn trả lại, bạn sẽ lấy lại được tiền của mình, sau khi thiết lập hệ thống của Đan Mạch, Schimmel Penning quyết định thử vận may một lần nữa ở Hà Lan và lần này, ông đã thành công trong. Việc khơi dậy sự quan tâm của Bộ Giao thông Vận tải Hà Lan, thời gian đã thay đổi, anh nhớ lại, mọi người đã trở nên ý thức hơn về môi trường và thí nghiệm của Đan Mạch đã chứng minh rằng chia sẻ xe. Đạp là một khả năng có thể xảy ra, một kế hoạch mới của Peter Fitzen đã được đưa ra vào năm 1999 tại Amsterdam, tuy nhiên, đi xe đạp trắng không còn miễn phí nữa, nó mất một guider cho mỗi chuyến đi. Và thanh toán được thực hiện bằng thẻ chip được phát triển bởi ngân hàng Postbank của Hà Lan, Schimmel Penning đã thiết kế những chiếc xe đạp màu trắng mạnh mẽ, dễ nhìn được khóa trong các giá đỡ đặc.
Việc cái mà có thể mở bằng thẻ chip kế hoạch bắt đầu với 250 chiếc xe đạp, được phân phối trên 5 trạm theo Molena, người thiết kế hệ thống cho dự án, đã làm việc cùng với Skimel Penning tôi. Nhớ khi chúng tôi đang thử nghiệm giá đỡ xe đạp, anh ta tuyên bố rằng đã thiết kế những cái tốt hơn, nhưng tất nhiên, chúng tôi phải làm với những cái chúng tôi đã có, tuy nhiên, hệ thống này dễ bị phá hoại và trộm cắp, sau mỗi cuối tuần, sẽ luôn có một vài chiếc xe đạp bị mất, Molena nói, tôi thực sự không biết mọi người đã làm gì với chúng, bởi vì chúng có thể ngay lập tức được công nhận là xe đạp trắng, nhưng cú đánh lớn nhất đã xảy ra khi Postbank quyết định bãi bỏ thẻ chip, vì nó không sinh lãi, thẻ chip đó là mấu chốt của hệ thống, Molena nói rằng để tiếp tục dự án, chúng tôi sẽ cần phải thiết lập một hệ thống khác, nhưng đối tác kinh doanh đã mất hứng thú với dự án này, Skimel Penning đã thất vọng, nhưng trong một khoảng thời gian không lâu, năm 2002, ông nhận được một cuộc gọi từ tập đoàn quảng cáo Pháp JC Deco, người muốn thiết lập chương trình chia sẻ xe đạp của mình ở Viên, điều đó đã đi rất tốt, sau Viên, họ thiết lập một hệ thống ở Lyon, sau đó vào năm 2007, Paris theo sau, đó là thời điểm quyết định trong lịch sử chia sẻ xe đạp, thành công to lớn và bất ngờ của chương trình chia sẻ xe đạp ở Paris, nơi hiện có hơn 20.000 xe đạp, đã truyền cảm hứng cho các thành phố trên khắp thế giới về việc thiết lập các kế hoạch của riêng họ tất cả được mô phỏng theo Skimel Penning, thật tuyệt vời khi điều này xảy ra, ông nói, nhưng về mặt tài chính tôi. Không thực sự được hưởng lợi từ nó, vì tôi chưa bao giờ nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cả tại Amsterdam ngày nay, 38% trong tổng số tất cả các chuyến đi được thực hiện bằng xe đạp, và cùng với Copenhagen, nó được coi là một trong hai thủ đô ưa chuộng xe đạp nhất trên thế giới nhưng thành phố không bao giờ có một Twitter Fusion Plan khác, Molena tin rằng điều này có thể là do mọi người ở. Amsterdam đã có một chiếc xe đạp, tuy nhiên, Skimel Penning không thấy rằng điều này thay đổi nhu cầu của Amsterdam đối với chương trình chia sẻ xe đạp, những người đi tàu điện ngầm sẽ không mang xe đạp, nhưng thường thì họ cần thêm phương tiện để đến đích cuối cùng, mặc dù anh ấy nghĩ thật là khi một thành phố như Amsterdam không có kế hoạch chia sẻ xe đạp thành công, anh ấy vẫn lạc quan về tương lai của nó, trong thập niên 60, chúng tôi không có cơ hội vì mọi người đã sẵn sàng hiến mạng sống của họ để giữ những chiếc ô tô trong thành phố, nhưng thái độ đó đã hoàn toàn thay đổi, ngày nay mọi người đều khao khát những thành phố không bị ô tô thống trị. Motivational factors in the hospitality industry A critical ingredient in the success of hotels is developing and maintaining superior performance from their employees. How is that accomplished? What human resource management, HRM, practices should organizations invest in to acquire and retain great employees? Some hotels aim to provide superior working conditions for their employees. The idea originated from workplaces, usually in the non-service sector, that emphasized fun and enjoyment as part of work-life balance. By contrast, the service sector, and more specifically hotels, has traditionally not extended these practices to address basic employee needs, such as good working conditions. Pfeffer, 1994, emphasizes that in order to succeed in a global business environment, organizations must make investment in human resource management, HRM, to allow them to acquire employees who possess better skills and capabilities than their competitors. This investment will be to their competitive advantage. Despite this recognition of the importance of employee development, the hospitality industry has historically been dominated by underdeveloped HR practices, Lucas, 2002. Lucas also points out that the substance of HRM practices does not appear to be designed to foster constructive relations with employees or to represent a managerial approach that enables developing and drawing out the full potential of people. Even though employees may be broadly satisfied with many aspects of their work degrees, Lucas, 2002. In addition, or maybe as a result, high employee turnover has been a recurring problem throughout the hospitality industry. Among the many cited reasons are low compensation, inadequate benefits, poor working conditions and compromised employee morale and attitudes, Moraudas et al., 2006. And Gian Sorensen. 2008, demonstrated that when managers provide recognition to employees, motivate employees to work together, and remove obstacles preventing effective performance, employees feel more obligated to stay with the company. This was succinctly summarized by Michelle et al. 2013.
Providing support to employees gives them the confidence to perform their jobs better and the motivation to stay with the organization. Hospitality organizations can therefore enhance employee motivation and retention through the development and improvement of their working conditions. These conditions are inherently linked to the working environment. While it seems likely that employees' reactions to their job characteristics could be affected by a predisposition to view their work environment negatively, no evidence exists to support this hypothesis, Spectre et al., 2000. However, given the opportunity, many people will find something to complain about in relation to their workplace, Pilsen, 2009. There is a strong link between the perceptions of employees and particular factors of their work environment that are separate from the work itself, including company policies, salary and vacations. Such conditions are particularly troubling for the luxury hotel market, where high-quality service, requiring a sophisticated approach to HRM, is recognized as a critical source of competitive advantage, Maraudas et al., 2008. In a real sense, the services of hotel employees represent their industry, Schneider and Bowen, 1993. This representation has commonly been limited to guest experiences. This suggests that there has been a dichotomy between the guest environment provided in luxury hotels. It is therefore essential for hotel management to develop HRM practices that enable them to inspire and retain competent employees. This requires an understanding of what motivates employees at different levels of management and different stages of their careers, and and SIGA, 2000. This implies that it is beneficial for hotel managers to understand what practices are most favorable to increase employee satisfaction and retention. Herzberg, 1966, proposes that people have two major types of needs, the first being extrinsic motivation factors relating to the context in which work is performed, rather than the work itself. These include working conditions and job security. When these factors are unfavorable, job dissatisfaction may result. Significantly, though, just fulfilling these needs does not result in satisfaction, but only in the reduction of dissatisfaction, Maraudas et al., 2008. Employees also have intrinsic motivation needs or motivators, which include such factors as achievement and recognition. Unlike extrinsic factors, motivator factors may ideally result in job satisfaction, Maraudas et al., 2008. Herzberg's, 1966, theory discusses the need for a balance of these two types of needs. The impact of fun as a motivating factor at work has also been explored. For example, Choose, Michelle and Stafford, 2013, conducted a study focusing on staff from a chain of themed restaurants in the United States. It was found that fun activities had a favorable impact on performance and manager support for fun had a favorable impact in reducing turnover. Their findings support the view that fun may indeed have a beneficial effect, but the framing of that fun must be carefully aligned with both organizational goals and employee characteristics. Managers must learn how to achieve the delicate balance of allowing employees the freedom to enjoy themselves at work while simultaneously maintaining high levels of performance, Choose et al., 2013. Deary, 2008, has recommended several actions that can be adopted at the organizational level to retain good staff as well as assist in balancing work and family life. Those particularly appropriate to the hospitality industry include allowing adequate breaks during the working day, staff functions that involve families, and providing health and well-being opportunities. Những yếu tố động cơ và ngành khách sạn một yếu tố quan trọng trong sự thành công của các khách sạn đó là phát triển và duy trì hiệu suất vượt trội từ nhân viên của họ, làm thế nào để hiệu suất này được hiệu quả, những tổ chức quản lý nguồn nhân lực SAM nào nên tổ chức đầu tư vào để có được và giữ chân những nhân viên giỏi, một số khách sạn nhằm cung cấp các điều kiện làm việc vượt trội cho nhân viên của họ, ý tưởng bắt nguồn từ nơi làm việc thường là trong lĩnh vực phi dịch vụ nhấn mạnh niềm vui và sự thích thú như một phần của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, ngược lại. Lĩnh vực dịch vụ, và cụ thể hơn là các khách sạn theo truyền thống không mở rộng các thực tiễn này để giải quyết các nhu cầu cơ bản của nhân viên, như điều kiện làm việc tốt, Pfeffer, 1994, nhấn mạnh.
Rằng để thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu, các tổ chức phải đầu tư vào quản lý nguồn nhân lực SAM để cho phép họ có được những nhân viên sở hữu kỹ năng và năng lực tốt hơn so với đối thủ của mình. Khoản đầu tư này sẽ là lợi thế cạnh tranh của họ, mặc dù nhận ra tầm quan trọng của sự phát triển nhân viên, ngành khách sạn trong lịch sử đã bị chi phối bởi các hoạt động nhân sự kém. Phát triển Lucas 2002, Lucas cũng chỉ ra rằng thực chất quản lý nguồn nhân lực SAM dường như không được thiết kế để thúc đẩy mối quan hệ mang tính xây dựng với nhân viên, hoặc thể hiện cách tiếp. Cận quản lý cho phép phát triển và phát huy hết tiềm năng của mọi người, mặc dù nhân viên có thể rất hài lòng với nhiều khía cạnh trong công việc của họ, Lucas 2002, ngoài ra, hoặc có thể do đó tỉ. Lệ nhân viên rời khỏi công ty và được thay thế bởi những người khác cao đã là một vấn đề tái diễn trong toàn ngành khách sạn, trong số nhiều lý do được đề cập đến là lương thưởng thấp, lợi ích không. Đầy đủ, điều kiện làm việc kém và tinh thần thái độ của nhân viên bị tổn hại Maruda Sean 2006, Ân và Sorensen 2008 đã chứng minh rằng khi các nhà quản lý công nhận nhân viên thúc đẩy nhân. Viên làm việc cùng nhau và loại bỏ những trở ngại ngăn cản hiệu quả công việc nhân viên cảm thấy có trách nhiệm hơn khi ở lại với công ty, điều này được Michel E tóm tắt ngắn gọn an, 2013, nâng. Cấp hỗ trợ cho nhân viên giúp họ tự tin thực hiện công việc tốt hơn và động lực để ở lại với tổ chức do đó, các tổ chức khách sạn có thể tăng cường động lực và duy trì nhân viên thông qua việc phát triển và cải thiện điều kiện làm việc của họ, những điều kiện này vốn đã được liên kết với môi trường làm việc mặc dù dường như các nhân viên phản ứng với đặc điểm công việc của họ có thể bị ảnh. Hưởng bởi khuynh hướng xem môi trường làm việc của họ một cách tiêu cực, không có bằng chứng nào tồn tại để ủng hộ giả thuyết này, Specter Ean, 2000, nhiều người sẽ thấy điều gì đó để phàn nàn. Liên quan đến nơi làm việc của họ, Boonston, 2009, có mối liên hệ chặt chẽ giữa nhận thức của nhân viên và các yếu tố đặc biệt của môi trường làm việc tách biệt với chính công việc bao gồm chính. Sách của công ty tiền lương và kỳ nghỉ, những điều kiện như vậy đặc biệt gây khó khăn cho thị trường khách sạn hạng sang, nơi dịch vụ chất lượng cao, đòi hỏi cách tiếp cận tinh vi đối với quản lý. Nhân sự SAM, được công nhận là một nguồn lợi thế cạnh tranh quan trọng Maruda Sean 2008, trong một ý nghĩa thực tế, các dịch vụ của nhân viên khách sạn đại diện cho ngành công nghiệp của họ. Schneider và Bowen, 1993, đại diện này thường được giới hạn trong trải nghiệm của khách, điều này cho thấy có sự khác biệt giữa môi trường khách được cung cấp trong các khách sạn sang trọng do đó. Điều cần thiết là quản lý khách sạn phải phát triển các bài thực hành quản lý nhân sự SAM cho phép họ truyền cảm hứng và giữ chân nhân viên có năng lực điều này đòi hỏi sự hiểu biết về những gì. Thúc đẩy nhân viên ở các cấp quản lý khác nhau và các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp N và Seawall, 2000, điều này có ý rằng nó có lợi cho các nhà quản lý khách sạn để hiểu những thực hành nào là thuận lợi nhất để tăng sự hài lòng và giữ chân nhân viên Hexburg 1966 đề xuất rằng mọi người có hai loại nhu cầu chính đầu tiên là các yếu tố thúc đẩy bên ngoài liên quan đến bối cảnh mà công việc được thực hiện thay vì chính công việc chúng bao gồm điều kiện làm việc và sự an toàn trong công việc khi những yếu tố này không thuận lợi sẽ dẫn đến sự không hài lòng trong công việc mặc dù vậy chỉ đáp ứng những nhu cầu này không mang lại sự hài lòng mà chỉ làm giảm sự không hài lòng Maruda Sean 2008 34 nhân viên cũng có nhu cầu hoạt động lực thúc đẩy bên trong bao gồm các yếu tố như thành tích và sự công nhận không giống như các yếu tố bên ngoài các yếu tố thúc đẩy lý tưởng có thể dẫn đến sự hài lòng trong công việc Maruda Sean 2008 lý thuyết của Hexburg 1966 thảo luận về nhu cầu cân bằng của người của hai loại nhu cầu này, tác động của niềm vui như một yếu tố thúc đẩy trong công việc cũng đã được khám phá, ví dụ Tiêu, Michel và Stafford 2013 đã thực hiện một nghiên cứu tập trung vào nhân viên từ một chuỗi các nhà hàng theo chủ đề ở Hoa Kỳ, nó được tìm thấy rằng các hoạt động vui chơi có tác động thuận lợi đến hiệu suất và hỗ trợ người quản. Lý cho niềm vui có tác động thuận lợi trong việc giảm tỷ lệ nhân viên rời khỏi công ty và được thay thế bởi những người khác, phát hiện của họ ủng hộ quan điểm rằng niềm vui thực sự có thể có tác dụng. Có lợi, nhưng việc đóng khung của niềm vui đó phải được liên kết cẩn thận với cả mục tiêu của tổ chức và tính cách của nhân viên, người quản lý phải học cách đạt được sự cân bằng tinh tế khi cho phép. Nhân viên tự do tận hưởng công việc đồng thời duy trì mức hiệu suất cao tiêu EAN, 2013, Deary, 2008, đã khuyến nghị một số hành động có thể được áp dụng ở cấp độ tổ chức để giữ chân nhân viên. Giỏi cũng như hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, những yếu tố đặc biệt thích hợp với ngành khách sạn bao gồm cho phép nghỉ ngơi đầy đủ trong ngày làm việc các chức năng của nhân. Viên liên quan đến gia đình và cung cấp các cơ hội sức khỏe và phúc lợi.